హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు టాక్ పాయింట్ వన్ వీక్ నుంచి మనం వింటున్నాం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అలా జరిగింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వాళ్ళు చనిపోయారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని తాలిబాన్ ఆక్రమించింది ఆడవాళ్ళని హింసిస్తున్నారు ఏరోప్లేన్ ఎక్కుతూ చాలా మంది చనిపోయారు ఏరోప్లేన్ ఎక్కిన తర్వాత దాని నుంచి పడిపోయి చాలా మంది చనిపోయారు ఇంతటి విధ్వంసకరమైన పరిస్థితి రావడానికి కారణం ఏంటి ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్ అండ్ యుఎస్ఏ యుద్ధాలు నిన్న మొన్న స్టార్ట్ అయినవి కాదు దాదాపు నలభై నుండి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతున్న యుద్ధాలు సో ఒక్కసారి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్ యుఎస్ఏ వీటి మధ్య జరిగిన సంఘటనలను తెలుసుకుందాం టూ థౌజండ్ వన్లో యుఎస్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాలేషన్ నడిపింది దాని ద్వారా యుఎస్ఏ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని ఆక్రమించింది తాలిబన్లని పవర్ నుంచి దించి ఒక కొత్త గవర్నమెంట్ అనేది ఫామ్ చేసింది ఆ తర్వాత వచ్చిన అనర్థాలు అన్ని ఇన్ని కాదు ఆ తర్వాత దాదాపు లక్ష ముప్పై వేల నేటో ట్రూప్స్ ని ఆఫ్ఘాన్ లోకి దింపింది యుఎస్ఏ మూడు వేల ఐదు వందల మంది కోలేషన్ ట్రూప్స్ చంపబడ్డారు డెబ్బై వేల ఆఫ్ఘాన్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ మరియు కొన్ని లక్షల మంది సివిలియన్స్ చనిపోయారు ఇప్పుడు ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత తాలిబాన్ మళ్ళీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద కంట్రోల్ దక్కించుకుంది సో ఇంతకీ అసలు యుద్ధం ఎందుకు మొదలైంది మొదలైన యుద్ధం ఇరవై ఏళ్ల వరకు ఎందుకు నడిచింది ఒక్కసారి మన ప్రీవియస్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్స్ అండ్ ప్రెసెంట్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ దీని గురించి ఏమన్నారో కొన్ని క్లిపింగ్స్ చూద్దాం Our NATO allies and partners rallied beside us. The Taliban wants to make a deal. We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal. And so we went to war against Al-Qaeda to protect our citizens, our friends, and our allies. The search is underway for those who are behind these evil acts. A great people has been moved to defend a great nation. ఈ యుద్ధానికి పునాది వేసింది September 11, 2001 లో జరిగిన World Trade Center మీద జరిగిన Al-Qaeda యొక్క టెర్రరిస్ట్ అటాక్ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లోకి ఒక ఏరోప్లేన్ వచ్చి క్రాష్ అవ్వడం ప్రపంచం మొత్తం చూసింది మొదట అది యాక్సిడెంట్ అనుకున్న పద్దెనిమిది నిమిషాల తర్వాత సౌత్ టవర్లోకి ఇంకో ప్లేన్ క్రాష్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఖచ్చితంగా ఒక అటాకే అని అందరూ ఒక నిర్ధారణకి వచ్చారు వాషింగ్టన్ డీసీ బయట ఉన్న పెంటగాన్లోకి థర్డ్ ప్లేన్ క్రాష్ అయింది మరియు ఫోర్త్ ప్లేన్ పెన్సిల్వేనియాలో పెన్సిల్వేనియాలో ఉన్న ఒక రూరల్ ఫామ్ లోకి క్రాష్ అయింది ప్లేన్ లో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ మరియు ఫ్లైట్ క్రూ అందరూ కలిసి ఆ టెర్రరిస్ట్ లని అడ్డుకోవడం వల్ల వాళ్ళు అటాక్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ ఫోర్త్ ప్లేన్ ద్వారా చేయలేకపోయారు దాదాపు మూడు వేల మంది ఈ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ లో మరణించారు ఆ తర్వాత ఈ హైజాకర్స్ మరియు టెర్రరిస్ట్లు అల్ ఖైదా అండ్ సౌదీ అరేబియా నుండి వచ్చినట్టుగా యుఎస్ కనుక్కుంది ఈ అల్ ఖైదా అనే టెర్రరిస్ట్ నెట్వర్క్ ని ఒసామా బిన్ లాడెన్ అని చాలా త్వరగా ఐడెంటిఫై చేశారు ఒసామా బిన్ లాడెన్ అనే నైన్ వన్ వన్ కి రెస్పాన్సిబుల్ అని వెంటనే నిర్ధారించారు అప్పట్లో జార్జ్ బుష్ ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ క్లిపింగ్ చూడండి టెన్ డేస్ లోపలే యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ టెర్రరిస్ట్ల మీద టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద ఒక యుద్ధాన్ని ప్రకటించారు మరియు టెర్రరిజం ని డిఫీట్ చేయడమే ఇప్పుడు అతనుకున్న మొదటి లక్ష్యమని అని పేర్కొన్నారు సో ఇంతకీ అల్ ఖైదాకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి సీనియర్ క్యూరేటర్ అయిన అమాండా మ్యాసన్ దీని గురించి ఇంకా బాగా చెప్పారు the american government issued an ultimatum to the taliban government that ran afghanistan at this time demanding that they hand over all al qaeda personnel still in the country and close the training camps when the taliban refused military so, actions so simple ga cheppalante afghanistan al qaeda ki oka base camp ga act chesindi al qaeda ki personal support isthu aayudhal supply chestu valiki shelter isthu ee terrorist organizations ki support ga nilichindi సో నైన్ లెవెన్ జరిగిన మంత్కే యుఎస్ఏ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద దాడులు మొదలెట్టింది ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ లాంచ్ చేసింది అక్కడ ఉన్న టెర్రరిస్ట్ బేస్ క్యాంప్స్ ని డెస్ట్రాయ్ చేయడంతో మొదలెట్టింది యుఎస్ యుఎస్ ఆర్మీ టీమ్ యాంటీ తాలిబాన్ గ్రూప్స్ అని పిలవబడి ఒక నార్దర్న్ అలయన్స్ తో కలిసి పోరాడారు తాలిబాన్ కూడా వెనకడుగు వేయకుండా బాగా యుద్ధం చేసింది కానీ యుఎస్ టీమ్ కి యుఎస్ కున్న వెపన్స్ లేకపోతే యుఎస్ కున్న యుఎస్ ఆర్మీకి ఉన్నంత స్కిల్ అండ్ ట్రైన్ ఫైటింగ్ స్కిల్స్ లేకపోవడంతో మెల్లమెల్లగా తాలిబాన్ ఆ యుద్ధంలో వెనకబడతా వచ్చింది ఇదంతా డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ వన్ లో జరిగింది ఈ యుద్ధంలో ఒసామా బిన్ లాడెన్ తప్పించుకుని పాకిస్తాన్ బార్డర్ క్రాస్ చేసి పారిపోయాడు అప్పటికి చాలా మంది ఏమనుకున్నారంటే యుఎస్ తను పెట్టుకున్న గోల్ ని ఏదైతే టెర్రరిజం ని ఎరాడికేట్ చేద్దాం అనుకున్న గోల్ ని చాలా త్వరగా రీచ్ అయిందని అనుకున్నారు బట్ ఇంకా కథ చాలా మిగిలే ఉంది యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత కూడా యుఎస్ ట్రూప్స్ ఎందుకు ఇంకా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోనే ఉన్నారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఇంకా అల్ ఖైదా ఆపరేషన్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయని యుఎస్ భావించి తన మిలిటరీ సైన్యాన్ని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోని ఉంచింది అది కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్ మీద ఇయర్ బై ఇయర్ ఈ మిలిటరీ సైన్యంలో కొన్ని ట్రూప్స్ వెనక్కి వచ్చేయాలి ఇప్పుడు టూ థౌజండ
చాలా వరకు యుఎస్ మిలిటరీ సైన్యం వెనక్కొచ్చేసింది అలాగే యుఎస్ సైన్యం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉండడం వల్ల అక్కడ ప్రజలు చాలా క్షేమంగా ఫీల్ అయ్యేవారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మళ్ళీ ఒక కొత్త బిగినింగ్ ని స్టార్ట్ చేసింది తాలిబాన్ రిజిమ్ లో ఉండే కిరాతకమైన రూలింగ్ కి ఇంక గుడ్ బై చెప్పేసి ప్రపంచం మొత్తం ఎలాంటి ఫ్రీడమ్ అయితే ఎంజాయ్ చేసిందో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో కూడా అలాంటి ఫ్రీడమ్ నే యుఎస్ తేగలిగింది లైక్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఆడవాళ్ళు పని చేయొచ్చు ఆడవాళ్ళు బయటికి రావచ్చు ఇలాంటి చిన్న చిన్న రైట్స్ ని యుఎస్ తేగలిగింది యుఎస్ఏ కాకుండా యూకే జర్మనీ ఇటలీ జపాన్ ఇలా ప్రతి కంట్రీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ డెవలప్మెంట్ లో తమ వంతు ఒక పాత్ర పోషించింది అన్ని కంట్రీస్ ఈక్వల్ గా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాయి ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక్కొక్క జ్యుడిషియరీ రెస్పాన్సిబిలిటీని తీసుకుంది తాలిబాన్ రెజీమ్ కి ముందు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని పాలించిన కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఒఫీషియల్స్ కి ఈ మళ్ళీ ఈ కొత్తగా ఫామ్ అయిన గవర్నమెంట్ లో మంచి మంచి పొజిషన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు ఇది ఒక పక్క జరుగుతూ ఉండగా టెర్రరిజం కి కౌంటర్ ఇవ్వాలనే యుఎస్ ప్రయత్నంలో చాలా మంది సివిలియన్స్ చనిపోవడం స్టార్ట్ చేశారు ఇలాంటి టైంలోనే తాలిబాన్ ఫైటర్స్ మళ్ళీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లోకి రావడం మొదలెట్టారు రావడమే కాకుండా సపోర్ట్ కూడా వాళ్ళకి దక్కుతానే ఉంది సో మళ్ళీ తాలిబాన్స్ ఎంటర్ అవడంతో ఇంకెంతకాలం ఆ పీస్ ని మెయింటైన్ చేస్తారనేది ఒక డౌట్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి పడింది టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో నాటో ఎక్స్పాన్షన్ లో భాగంగా సౌత్ లో ఉన్న హెల్మెంట్ అనే ప్రాంతానికి బ్రిటన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటానని పేర్కొంది కానీ టైం గడిచే కొద్దీ ఈ పీస్ కీపింగ్ మిషన్ కాస్త యుద్ధానికి దారి తీస్తూ ఉంది మెల్లమెల్లగా యుద్ధంలో పాల్గొడానికి చాలా ట్రూప్స్ అనేవి ల్యాండ్ అవడం స్టార్ట్ చేశాయి యూకే నుండి యుఎస్ నుండి వాటి స్ట్రాటజీ కొంతకాలం వరకే పనిచేసింది టూ థౌసండ్ నైన్ లో బ్రిటిష్ మిలిటరీ ఆ ఏరియాని వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకంటే అప్పుడే ఇరాక్ లో యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఆ ఇరాక్ లో యుద్ధాలకి సైనికులు కావాలి కాబట్టి కానీ హెల్మెట్ లో మిగిలిన బ్రిటిష్ ఫోర్సెస్ ఇంకా యుద్ధాన్ని పోరాడుతూనే ఉన్నారు టూ థౌసండ్ నైన్ బ్రిటిష్ ఫోర్సెస్ కి అసలు మర్చిపోలేని ఇయర్ అనమాట ఆ ఇయర్ లో దాదాపు నూట ఎనిమిది బ్రిటిష్ ఆర్మీ మెంబర్స్ చనిపోయారు మరియు నూట యాభై ఏడు మంది బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు కోలుకోలేని విధంగా గాయపడ్డారు అయినా సరే బ్రిటిష్ ట్రూప్స్ కి సపోర్ట్ మాత్రం భారీగానే ఉంది మరియు కొత్త సర్వీస్ చారిటీస్ ప్రారంభించబడ్డాయి టూ థౌసండ్ టెన్ లో అనేక మంది యూకే ట్రూప్ నెంబర్స్ బ్రిటిష్ నుండి ఇరాక్ చేరుకున్నాయి దాదాపు పదివేల మంది ట్రూప్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వైపు డిప్లాయ్ అవడం జరిగింది ఇదంతా టూ థౌసండ్ నైన్ లో బరాక్ ఒబామా అనౌన్స్ చేసిన స్ట్రాటజీలో భాగం అనమాట రెండేళ్ల తర్వాత అంటే రెండు వేల పదకొండులో ఒసామా బిన్ లాడెన్ ని పాకిస్తాన్ లో యుఎస్ స్పెషల్ ఫోర్సెస్ చంపాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో యుఎస్ ట్రూప్స్ ఉండడానికి కారణం ఒసామా బిన్ లాడెన్ అతన్ని పట్టుకోవడానికి అల్ఖైదాన్ని అంత ముందించడానికి ఇన్నాళ్ళు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో యుఎస్ ట్రూప్స్ కాపు కాసి అనమాట ఒసామాని చంపేశాక ఒబామా యుఎస్ ట్రూప్స్ అందరినీ వెనక్కి వచ్చామని ఒక బిల్ అయితే పాస్ చేశాడు అలాగే మిగతా నేషన్స్ కూడా అలాంటి అనౌన్స్మెంట్ చేశాయి యూకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన డేవిడ్ కెమెరాన్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ కల్లా బ్రిటిష్ కాంబాట్ మిషన్స్ అన్ని అయిపోతాయని పేర్కొన్నారు ఒక్కసారి ఆ విత్డ్రాల్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని జారీ చేశాక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు టూ థౌసండ్ టెన్ నాటికి దాదాపు లక్ష ముప్పై వేల మంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సోల్జర్స్ ఆఫ్ఘన్ ఆర్మీలో వాళ్ళ సొంతంగా ఆపరేషన్ చేసేంత సామర్థ్యాన్ని తెచ్చుకున్నారు ఇంకో పక్క తాలిబాన్ కూడా ఒక లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తూ యాక్టివ్ గానే ఉండడం సాగించింది రెండు వేల పన్నెండులో ఒక లార్జ్ స్కేల్ ఆపరేషన్ ఇసాఫ్ కి అగేన్స్ట్ గా స్టార్ట్ చేసింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ ఏమైందంటే యుద్ధాల్లో చాలా మంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సోల్జర్స్ సైనికులు మరణించడం ప్రారంభించారు అలాగే సివిలియన్ క్యాజువల్టీస్ కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలోనే ఉంది ఇలా జరుగుతుండగా రెండు వేల పద్నాలుగులో అమెరికన్ అండ్ నాటో ట్రూప్స్ అఫీషియల్ గా వాళ్ళ కాంబాట్ మిషన్ ని ఎండ్ చేస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు అలాగే చాలా మంది బ్రిటిష్ ఫోర్సెస్ కూడా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ అక్టోబర్ నాటికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాయి యుఎస్ అండ్ బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఫోర్సెస్ మెల్లమెల్లగా వెళ్లిపోవడంతో తాలిబన్లు కొంచెం కొంచెంగా ఆక్రమించుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు అలాగే ఆఫ్ఘన్ ఆర్మీ వాళ్ళని ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు లేదు ఇదంతా గమనిస్తున్న యుఎస్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ప్రొవిన్షియల్ క్యాపిటల్ క్యూగా మీద యుఎస్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ చేసింది బట్ ఈ ఇనిషియేటివ్ కూడా తాలిబాన్ అడ్వాన్సెస్ ని వెనక్కి తగ్గేలా చేయలేదు ఆఫ్ఘాన్ లో మిలిటరీ సిచ్యువేషన్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండడం కారణంతో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నుండి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి నెగోషియేషన్స్ అయితే స్టార్ట్ చేయబడ్డాయి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో అమెరికా అండ్ తాలిబాన్ ఒక పీస్ అగ్రిమెంట్ ని ఖతార్ లో సైన్ చేశారు ఆ అగ్రిమెంట్ లో ఆ
వాళ్ళ ట్రూప్స్ ని వెనక్కి తెప్పించేసుకున్నాయి అప్పటి నుంచి తాలిబాన్ వాళ్ళు ఈ విత్డ్రాల్ ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని మెల్లమెల్లగా ఏరియా బై ఏరియా క్యాప్చర్ చేయడం మొదలెట్టారు అలా చేసుకుంటూ ఆగస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ నాటికి క్యాపిటల్ అయిన కబుల్ ని క్యాప్చర్ చేసి గవర్నమెంట్ ని ఓవర్థ్రో చేసి టెంపరీగానో పర్మనెంట్ గానో మొత్తం ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పైన ఆధిపత్యం తెచ్చుకున్నారు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుందో మనం వేచి చూడాలి సో దాట్స్ ఇట్ గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బై టేక్ కేర్ లెట్స్ ప్రిఫర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్